മനോഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മഞ്ഞു പോലെ നിർമ്മലത കൈവരിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് നോമ്പ് നോമ്പുകാലം പരിത്യജിക്കലിന്റെയും ഉപവാസത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും ചൈതന്യത്തിൽ ആഴപ്പെടുക മാത്രമല്ല ദൈവസ്തുതികൾ നിരന്തരം അധരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാലം കൂടിയാണ് അതെ സ്വയം സ്തുതിയുടെ സുഖം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവസ്തുതിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനമായി ഈ നോമ്പുകാലം പരിണമിക്കേണ്ടതാണ് ആഗോള മിഷണറിമാരുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ തന്റെ പരിശീലന കാലത്തെ ശിക്ഷണങ്ങളെയും ശാസനങ്ങളെയും ഇപ്രകാരമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു അർദ്ധനിയായിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ നവസന്യാസ ഗുരുനാഥ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം തോട്ടത്തിൽ കളകൾ പറിക്കുവാനായി എന്നെ അയച്ചിരുന്നു എനിക്കത് അത്യന്തം വിഷമകരമായിരുന്നു കാരണം മരിയ ഗോൺസാഗമ്മെ ആ വഴി കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കുകയില്ലെന്ന് തീർച്ചയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവർ ഇപ്രകാരം പരാമർശിച്ചു ഈ കൊച്ച് യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നോബിസിനെ ദിവസം മുഴുവൻ വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി പുറത്തുവിടുന്നത് എന്ന് ശേഷം കൊച്ചു ത്രേസ്യ തന്റെ ആത്മകഥയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് ഇത്ര സുദൃഢവും പ്രയോജനകരവുമായ ഒരു ശിക്ഷണം അങ്ങെനിക്ക് നൽകിയതിന് നല്ല ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദിയും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നർത്ഥമുള്ള ഹല്ലേലുയ എന്ന പദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിന് അർത്ഥം കൈവരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സമരസഭയിലെ അംഗങ്ങളായ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഹല്ലേലുയ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വയം പകുത്ത് നൽകി അപ്പമായി തീർന്നവനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ധാരത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഹൃദയവാദായനങ്ങൾ തുറന്നുവെക്കാം അനുദിന ക്ലേശങ്ങളിലും സഹനങ്ങളിലും കടന്നുകയറുന്ന പെറുപെറുപ്പിന്റെ ആത്മാവിനെ ദൂരെ അകറ്റി സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസവിശ്വാസത്തെയും സുഗന്ധപൂരിതമാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ